Yo, ¿qué pasa, chavales? Hoy os traigo la partida que se jugó entre los Hydran y los Leviatanes, ¿vale? Equipazos. Y a ver qué se cuece. Eh, se jugaron el domingo de la primera semana de playoffs. Todavía falta otra semana para empezar a jugar ya la eliminatoria, por así decirlo. Para ver quién queda primero del torneo. Y nada, os dejo con esta partida que estuvo bastante bien. Espero que disfrutéis el set. Y nos vemos mañana con el siguiente set que fue entre los Balls y los Solar Scarabs. Así que nada, chavales. Un besito y espero que disfrutéis el set. Adiós. Y yo, ¿En serio van a dejar esto en blanco y negro? En plan, ¿a quién de Jairo le pareció buena idea? ¡Hombre! ¡Se ha pasado la camiseta! <risa> El Zapa ha la camiseta, menos mal, tío. Menos mal. ¿Qué yo, en serio? Again, not crazy surprising given who they're playing up against. It's something that we've seen very successful for them. Actually, more out of wrong you, I think, than we've seen out of the jungle. Yeah. But I, and that doubles down with the emoji, right? Like, if you're trying to cripple wrong you, I think those are two really good picks. The problem is it's still wrong you, and he's still phenomenal. <laughs> so it is going to be difficult, I think, to try and strip away some of those. But that does make the duo lane a little easier to deal with. Yo, por favor, pueden quitar el blanco y negro. And pivot something in the jungle, right? When only the circuit ban. Panatom likes it, but it hasn't been necessarily the go-to. Por favor. I wouldn't be surprised if the, the Leviathans are still focused on that Camasots they were playing the other day. It was a, it's just a huge pick between them and the Kings. And it just looked really good. Panatom, like, the whole team looked good, but Panatom Lan, sí. had some nuts games on that. And it seems like it might be an easy, easy pickup for them. One ban, ban remaining here for the Leviathans. We will see what they decide to go for. It's been a lot of frontline focus from both of these teams. A lot of Guardians off the board. We've seen, you know, Tiamat not be prioritized as much, so don't expect a ban there. RDO is up there. Oh, wow. And it is the soul taking that away from Herwin. I'm going to be honest. Would not have expected that. <laughs> if I'm looking at the it, 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 it is. So, by and far, Herwin's most played god. I think by six games above every other mid laner he's played this year, Soul is the one they typically go back to. Well, that's just a support. I mean, the Morgan has been a huge ban the last few days. Yep. A lot of these teams have been. Mariano Catulu. Y de moja supongo que habrá en el momento que se pilla Artio termina la participación. No hay peces gordos en las apuestas, ahora vendrán, cabrón. Si es que hemos empezado una hora antes porque... ¡Hostias, el Kabuma del un huevo! Vale, terminamos la participación. <risa> Una puta Artio, tío. Joder, loco. I will say, I mentioned Me pueden poner en serio el color, tío. O sea, es que esto es horrible, tío. Es que ya está bien, ¿no? Bueno, por lo menos no vemos el amarillo chillón de la camiseta de Harkov. Menos mal. What can we do to match that, right? Yo no sé quién ha hecho en high res la, la, la sudadera que nos pusieron, pero es horrible, cabrón. Es horrorosa. La tinta está cara, ya lo sé, tío. Ya lo sé. ¿Qué hizo la gente en el chat de high res? They don't have the Cthulhu, they don't have necessarily the same, like, huge... Eh, no sé. RDO already is just such a devastating combo to have next to it. The team fights for the Leviathans, 22 minutes plus, are going to be... Something wrong with the screen. This is exactly what the Dragon did against the Valkyries. Pick Terra early, and then pick Gilgamesh. Because Gilgamesh alt and Terra alt just feel really good together. And it is a Guardian... ¡Qué bien! ¡Sobe Cartio en la solo! And you know what? I like this. 50% anti heal. You get yourself something already on board. Plus, one thing that Soul is. or not Soul Hell is lacking. Soul Axis, too, but she's out of the conversation. ¿Qué pasa, Bruno? El disfraz. Voy con disfraz de fantasma. 
Ahí espacio en el clan de Royal. Mira, brother. Ayer para los empanados y los que no vean mi Twitter. Eh, os he creado un canal secundario en el que estoy con mi segunda cuenta. Eh, que la encontré de hace un carajo de tiempo. Eh, que se llama la Inquisición 2. El 2 tiene que estar pegado a la Inquisición, si no, no sale. Y no lo podía poner separado porque no cabía. Punto. Clown para los malitos. Ya, tío. Lo peor, Miguel, es que tengo las. Evidentemente, tengo las, las cartas más altas. Bueno, el monta no, el monta lo tengo más bajo. Tengo las cartas más altas. Y, y estoy con más copas, tío. Creo que, Bueno, de hecho, creo que el récord lo tengo en la de julio. Pero creo que. En, sí, creo que en la de Tupac tengo. Tengo, tengo mejores cartas, vaya Pero mucho mejores Esperamos que solo juego el 2.6 Que por cierto He jugado en la de julio Y me ha salido el cofre este Espérate, lo... bueno, lo he abierto con una llave Porque era un día Perdón. Me ha salido este cofre, tío. Ey, las ofertas ya no están. Eh, bueno, eran lo, las ofertas de. Eran estos cofres. Eran esos cofres. With that ultimate, and that ultimate pretty good up against RDO and Erlong Shen. And the good news about it is, and it's just. Um, yeah, cofre como Dean o algo así. Probably a heroin pick, just because it's something like. No se veía, vaya. Bueno, era el cofre como Dean ese que tardaba un día en abrirse y me han dado como Dean de comunes, de especiales, de épica y de legendaria. Supongo que si eres nivel 14 te dan lo de los. Te dan lo de los. Campeones y tal Bueno Evidentemente No iba a haber doble guardia en la solo Pero si hay doble guardia Interesante Artio Sobek, tío, qué guapo Vale, os dejo dos minutos Para votar por la first, chavales Vamos a darle bien duro y Team Comp que me parece mejor La verdad es que las dos están súper bien eh, Pero creo que Erlang está mucho mejor que Gilga ahora mismo Y el Artio va a molestar bastante a la Terra y al Sobek Olorun mejor que Hel No sé, ahí ya tendríamos que tener en cuenta que la Hel la lleva el Shinto Y el Olorun lo lleva el, el Last Win. Y luego Hobby y Hachi me da bastante igual Pero el Panda creo que mejor que el Zapas ya veremos ¿Qué pasa, bichota? Giga y, Erla y Erlan en la solo Claro que sí Things might just be out of hand. Should be a lot of fun in this debut game in the best of five between the Jade Dragons and the Atlantis Leviathans. It's time to let the heavens rage. We've got Kakalan and Zazana. Pero que mejor se ve la y me gusta Benji. Y yo, como esté en blanco y negro, me voy a cabrear. Gracias. Y yo, ¿en serio las camps están en blanco y negro? ¿Me están vacilando? Flipo. Estoy flipando. Quillo. Eh, que alguien eche al que dio la idea de blanco y negro, tío. Que es Halloween, tío. No es 1910, loco. ¿Qué es esto? El juego no se escucha, tío. Y yo. <tose> Blanco y negro que recuerdas 
Qué pasa, Bow? Por fin, Illo, por fin se ha... Se escucha el puto juego, tío. ¿Qué, ¿Qué es ese aura? Ah, el Warflag, ¿no? Sí, uf. Está rota a Xavi eh, Bueno ¡Ojo! Uh, buen Ankh defensivo La verdad que la gente que tira Ankh defensivo eh, Tú sabes lo que opino O sea, eso, horrific, perdón Te he dicho, tío Ankh Joder el Curset El Curset, eh, Miguel El Moraito Oh, Tenía que haber jugado más pasivos y las bits. Vaya por Dios. Eh, bueno, fair blow para los Jade. Pues esto decanta bastante la partida, la verdad. A no ser que hagan un, una muy buena teamfight. Eh, esto les puede decantar. Ha robado el bufo, tío. Bueno, debería morir, ¿no? Por ello. Sí. Hay body blocks. Bueno. Ojo, aquí Manito puede hacer una buena play Uh, se ha robado eh, Vale, que jungla mata antes, chavales Vale, tenéis un minuto, chavales ¿Qué pasa, Aldo? Ojo. Uy, justo suba al 5. Dios. Medio malardo eso, ¿no, Zapas? Porque la cabeza está en blanco y negro Porque Jairez ha decidido que era buena idea Ponerla en blanco y negro debido a Halloween No sé, igual le están haciendo un homenaje a Charlotte Y yo no lo sabía, pero bueno Yo, Rajita, muchísimas gracias hermano, por esos siete meses Un besito para ti también, tío es que en blanco y negro es todo más triste, Fénix. ¿Qué pretende hacerse el final que de primero? Eh, hostias. El René igual, quizás. Porque no se está haciendo el Void. O el, el Stone of Fall. Ese. Bueno, con Sobek va a ser un poco mierda, ¿no? Eso. Yo qué sé. Regrowth eh, Espero que no, la verdad Sería bastante meme No, no se va a hacer un gallo Contigo directo que me levanto a México Un solo a las 9 de la mañana Acabo de empezar hace media hora Esta es la primera partida Yo, Tortugo Muchísimas gracias hermano, por esas 5 regaladas Se ha hecho el puto Gaia, tío Pero esto qué mierda es O sea, no, no, no sé por qué Por qué O sea, teniendo en cuenta Teniendo en cuenta que eh, 100% se van a hacer 
Pesti, Toxics y Divines. ¿Por qué te harías un Gaia con Sobek? Que ya tiene healing. O sea, si te lo hiciese con un Chintian para bucear la pasiva. Igual te lo compro, pero es que además se van a hacer anti-healing los de otro equipo Porque tienes una Terra y tienes un Olorum La verdad no me, no me, no sé No, no me convence la verdad Las alertas están súper bajas de volumen, esa es la idea, tío Ya es que me cansé de tener la full volumen Has some key targets that he can look towards. Maybe not idyllic to try and solo Yarkor in a team fight to dedicate your ultimate to that, but it's a decent target for him. Oh, Panitón huele mal, eh. Ojo, vaya a Yarkor ahora. Uh, no está mal, eh. Ojo. Están bien, están bien. Pueden hacer el doble. Ojo, el Sam se ha llevado la kill, ¿no? Nah, está chilling. Se ha llevado la kill el Sam, ¿no? Para ver qué support morirá antes. BBM o tenéis un minuto, chavales. ¿Qué super va a morir antes? ¿Qué recomienda? Una recomendación para mejorar el inglés. Depende de si tienes una base, una base que no sea de decir hello y buenas noches. Eh, haz todo en inglés. Ojo. Nice. Eh, si tienes una base, lo mejor es que escuches. Todo en inglés, hable mucho en inglés y leas en inglés. Eh, es lo mejor. Y si hay algunas palabras que no entiendes, las buscas. Y como que intentas recordarla de alguna manera. Usar alguna. Como técnica o algo. Yo sé, tío. Aprende vocabulario, ¿sabes? Y ver porno en inglés, eso es lo más importante. Guay <risa> también habla inglés. Sí, bueno. Inglés. Bot. Bueno, está bastante igual a la partida, la verdad ¡Ojo, Hurriwin! Y yo, pero y la puta beast, tío, que me has tirado, brother Es que estoy flipando, tío Dios, qué buena rotación, cabrón A ver, ¿he visto la beast que me ha tirado el Hurriwin, tío? Almost a major misplay from Hurrywind dedicating all of his long CDs, Relic and Ultimate, at the tail end of his life, but holds them in place just long enough for Sam for Soccer to rotate his way in, and with the help of PBM, able to at least shut down Panatom one more time. Despite being 1-1-2 one, one, on the Gilgamesh, this 0-2-3 Erlang Shen has remained even to slightly ahead throughout this game so far. One of these guys going for a full damage build, Sam for Soccer going all the way through that Mace Tree, whereas on the other end, Panatom getting a little bit more utility. That slow immunity from Wingblade is going to go a long way up against the Jade Dragons. Yeah, that's a good point. That'll help out in this game. But uh, the, the point I was trying to make before the fight happens, Mip, is it feels like. O sea, tira una beast cuando ya no está con CC. Y ha tirado la ulti cuando ya estaba casi muerto. O sea, es que no entiendo nada. Te lo prometo que es que no entiendo nada. Mike 
Uh, but Zapman, I think, playing a little too safe for the Dragons to capitalize. He's got beads, he's got Aegis, and he's playing Hachimon. There, there's no way that the J Dragons are going to kill him right here. Maybe force off some of those defensive relics. Maybe force yeah. out that ultimate and try and rotate back in a little bit later. But the Leviathans oh, nice maybe realizing this rotation on the left-hand side. Say, all right, Pyromancer's open. Let's go. Mike is close by. And it's slowly burning. Mike dashes through. Pyromancer reset. Mike body blocking. The Leviathans Ooh. steal it. Or take it, rather. Mike tried to steal it. That was close. Bit of a coin flip by the end of it, but the Leviathans have waited that coin for themselves. Eh, porque a Jairo le parecía buena idea poner las en blanco y negro para Halloween. Good attempt from PBM. It seemed like the Leviathans were willing to fully reset, but PBM holds onto the aggro and the Leviathans. Ojo. That one away is wrong. You goes in hard. Y la Bishuri Win, donde está la Bishuri Win? Uh, pero han hecho fatal el combo, eh? We'll separate us out. Look, wrong you and Chito. They're running the opposite way of their jungler, and that is a free kill over to the J Dragons. Except. For the ultimates that you had to spend, and that was Panatom again, staying active, looking for a kill on the end of Rongyu's engage, and the J Dragons were able to answer. It felt like medio malardo, la verdad. Too early. That was a dedicated call from Leviathans to take that fight. Zatman had been making the rotation for a while, nearly gets there in time, but Rongyu a little bit too trigger happy with that ultimate engage does sacrifice his jungler Panatom, and the Leviathans. They can't be doing that this early on, especially with as tight as this game has been. Yep. We're starting to see a little bit of separation in favor of the Leviathans. 700 or so gold, 600 or so experience, mainly off of just macro play. It's not kills. Nope. Jade Dragons up one. Now between these two teams, that feels like even. Small amounts of gold, important of course, but that has not slowed down the Jade Dragons on their answers here so far. Final K has been really on point with his rotations. La compra del Hurry Win, tío, para no morir, cabrón. O sea, aprovechando que tiene al Final K y al Pibier para hacer daño mágico también. Ah, me voy a comprar aquí full, full mágico, ¿sabes? O sea, full defensas. Y, y vida para no morir y por lo menos ser útil eh, baiteándome a mí mismo, ¿sabes? Yo me quedo caldo. En verdad es buena, ¿eh? Yo creo que es la estrategia que deberían seguir en todas las partidas, teniendo en cuenta que Curry Win es el lastre. No es mala. No ha cambiado la hora, tío. A difference of style, whereas Yarkor would like to go into the team fight and just sit in your back line and say, "All right, fight me, and the rest of my team is going to kill your team." Whereas Final K wants to get to the team fight and say, "I'm going to land a pluck, just one, and whoever I pluck needs to die." It's a slight difference in how they're approaching these engagements. So far, though, Final K getting involved a little bit more so. And so back will build up the tankiness. Yes. The game goes on. Both theories stand. Pyromancer was quietly, <laughs> except for Polar Bear Mike poking his head around the corner, taken by the Leviathans. ¿Qué viene siendo macro o micro en el Mike? No tengo ni puta idea. O sea, nunca he sabido lo que es el macro gameplay ni nada de eso. Creo que es bastante irrelevante saberlo, la verdad. ¿Se puede rendir algún equipo? Nah, no creo que se rinda nadie. O sea, a ver, poder supongo que pueden, pero no sé, la verdad. Eh, no creo que se rinda nadie. Y más Alejandro. ¿Qué jugador de SPL crees que se retienen a parte de Rafael? Uh. No sé, no creo que ninguno más, ¿no? No estoy seguro. Sí, joder, quizás. Means that your DPS is just that much better. Whereas that man, he's got this tank shred. If anyone like Sanford Soccer or Final K tries to isolate him with Aussie, with Crusher, he's going to be a kinsized for his future up next. He's going to make short work of the front line of the Jade Dragons. That's right, that man positioning himself to shred the Jade Dragons down. The Jade Dragons positioning themselves to shred down an objective potentially. Oracles at least. We'll get secured here. Gold Fury poked out a couple of times by Panic Cat, but that's a swift answer from the Leviathans. And that's, you know, a small moment. It's not a full pull from the J Dragons. But how quick that was for, for the Leviathans to realize, all right, something's up here, something's going wrong. Uh, well, they do have a ward down, or did have a ward down, so it was pretty obvious the entire time. Uh, but good answer from the Leviathans. Now, though, it's going to force Wrong you to head on over a clear ward of his. Uh, El tweak, sure quizás. Nothing funny Oops. happens around this Gold Fury. The vision battle so far this game has been ludicrous. There's been so many wards hovering this left-hand side of the map, and they're still there, by the way. What is that? 
One, two, three, four, five, six wards dropped yeah. by the Leviathans yeah. just around the duo lane. If Sanford Soccer wants any opportunity to show up and slow down Zatman, he's got to work hard or he's gonna have to work his way all the way around like a tier two tower. The Leviathans doing a great job. La que sí tienen super bien guardado la zona de la gol, eh. A ver que se cuece. Desolate. The last ward that was over there just timed out, so there's no vision on right. All of it's on left. Of course, the Gold Fury is up. The Pyromancer is about to be up, but it is not currently there. And so a difference in uh, in objective priority. So it does keep the left side of the map safe. Sanford Soccer is. No, pero la tierra había muerto antes de yo hacer la encuesta. Ha sido la segunda kill, así. And if that man had been spotted out, maybe you imagine the Leviathans go for something similar, but instead Final K being walked at by Panatom, Toxic Blade, Crusher, they'll be doing some work against the health bar of Fino. Mucha resistencia física de Hardcore. Hombre, se tiene que preocupar por el por el Hoji más que por el Hurriwi, la verdad. Your objective is probably the Pyromancer at this point, and yet again it's only PBM who's in range for the steal this time, but there is great CC. Están coleando súper bien, tío. Una pena que siempre les están pillando justo al final, la verdad. Pero están coleando sabiendo, o sea, teniendo en cuenta toda la info, pero no les está terminando de salir súper bien, la verdad. Esa Willerland es buena. Sí. Ahora se hace una quinza y quizás... Pero la Winger la necesitas contra un contra un Sobe que es la ulti, contra un Hoji y contra un Gilga la necesitas. ¿Crees que en algún momento crees que más en Mai todavía se quede estancado? No sé, no estoy seguro, nunca se sabe. Pero no, es que tenga mucha pinta, supongo. Rings, something like that, somewhere in the build. It looks like more mage, life steal style is what Hurryone's looking for. With Stone of Fall and mannequins, you're still going to be utilizing your auto attacks to a fair extent, but his ability damage is going to be very nice. The survivability as well means that even if Panatom isolates Hurryone in the back line, which is generally uh, the ideal situation for a jungler up against Olderun, Olderun might just win the fight. If he's heads up with the knockup, he might just be able to stop Panatom. La medida está cheta ahora. La verdad es que sí que está bastante fuerte. Eh, no sé por qué no se la pilla el PBM. Pero ayer el Jake con Terra, bueno, sí fue ayer o antes de ayer exactamente. Eh, se notó un montón, tío. Pasa Johnny. Chinto still lacking a little bit of that through his build. You know, he'll be able to do some decent damage on this hell. But it feels like utility, life steal, team sustain seems to be the mindset here for both of these mid laners. That said, Chronos pendant, even Lotus Crown. Que hacer la media ahora te va gilando poco a poco y algo de que te reduce cooldown, ¿no? De con no sé. Don't really regard percent penetration as something they're overly concerned with. Instead, they like to make up the bulk of their damage from the passives of these items. Ethereal staff, percentage HP, Soul Reaver, the exact same thing. Soul Gem gives you a great boost. Your survivability, uh, and in a game like this, where you can kind of just say, ah, solo la mejorada. It's a fair right, assumption right. to say that this is going to go to a, a very late game team fight that decides it. You don't need that penetration super early on, so I think I can agree with the build allocation so far from both of these mid laners. And I get to disagree with Agar on the same note, which is just just icing on the cake. Yeah, it's perfect, and especially it, it's Zeus today. Especially since Zeus isn't around to, to defend himself and clarify that point any further. Um, it, it, it's free pickings for you there, uh, Susano. Well, Fury still stands 20 minutes into this game. I think I've called you Mifflin one too many times this game. We got to really get back in the. I'm character. not gonna call you Kakalin. Why? Because it's distracting, man. What's it's my... a it's a god name. We're... Yeah. Okay, so here's the thing about we can't have god names in. Es que el panda se hizo el win demon para forzar la compra del espectral. No, en la build que se están haciendo ahora, cierto, a veces. Se están haciendo la del zapas. Ahora que está haciendo el panda. Ojo, huge team fight. Uh, el Shinto bueno ha muerto, ¿no? Uh, buena ulti el. Ojo, huge daño ahí de Panitón. Wow. Oh, ese pull. 
His death makes the difference. Those large AOE ultimates from the Jade supported. Dragons were massive. Sanctified Field gets full value. I'm pretty sure wrong you played inside of it for the entire game. Fine, okay. He is carrying one more time, eh? He is recuperating the level that he lost in the sets before. Eso huele a free goal. Los leyatanes no sé si se pueden hacer el piro a tiempo, pero deberían intentarlo. Y el PBM debería ir a defenderlo si no fuese su normal. Las cámaras están en blanco y negro. No, yo las veo a color. Él es daltónico. La roba. Uf. Forcing a delay out of the Leviathan, yeah, it'd be hard pressed to find a world where Mike steals it. It at least makes the Leviathans think twice. So, it was a, a 1,000 or so gold. No necesita defensa mágica el hardcore casi. O sea, a ver, sí, tienen un Sobek, una Terra y un y un bueno y un Hurricane. Eh, pero el el Gilgas le le está haciendo más daño y se tiene que preocupar bastante más del Hobie. Esto no lo entiendo. ¿Cómo le están dejando hacer eso, hermano? Lo roban. ¿Quién la ha robado? El panito con el dos. El Rongyu con el uno. Me quedo calvo. No te puedes robar 120 de daño. Y yo, hostias. Esto puede ser mental killer, eh. Cuidado, eh. Me acabo de quedar calvo. The Leviathans now have it for themselves. It's true on the other end as well. The Leviathans have got so much gold now to collect on the map. Tier one towers don't expect a defense from the Jade Dragons. Tier twos, maybe we see something soft, a soft defense. But considering how valuable the ultimates are from the Jade Dragons, it's going to be hard pressed to put up a defense there. I mean, that can't happen. Blink one. Yeah, baby, that's that's the only secure you need. Blink one from a Xing Chen. I'll take that to go, please. Está de acuerdo en que Como antes puedan subir los de la minor de ese pelo Están bien como ahora No, no están bien como ahora Evidentemente los, los últimos dos Tendrían que jugar contra los dos primeros de la SML Uh, Hugh Chulti del Sam Nice Still, maybe the biggest ultimate on the map. It is, and it's still available. PBM goes in, but too far loses his life. He goes in and he dies. He's watching in black and white as the rest of the Jade Dragons. Yeah, final game, dude. Gets the job done on the back end of the fight. Hurry with getting it done on the front. Now the three versus one. Oh, huge damage, Hargor. This audio obnoxious, and he is dealing the damage to the Jade Dragons. We're going blue. Healing enough to walk him away from the tier two tower. Hurry with just waiting for those cooldowns, and Hurry with. No creo que les puedan finishar, ¿no? Los Leviathans overconfident en su habilidad de pushar en ese Tier 2 Tower. Fue un 4 vs. 5. ¿Quién ha muerto primero, tío? No me he dado cuenta. Ha muerto el PBM primero, ¿no? Ha muerto el PBM primero, ¿no? And an Oleron that hubris not only cost them their fire giant push, but also their phoenix, the Jade Dragons, without the fire giant, essentially make the exact same play, stripping away all these towers and a bird. What a call from the Jade Dragons, dude. You're thinking the Leviathans. Vale, el siguiente fire. A ver quién se llevará el siguiente fire. Maybe a defense on a tier two. Jade Dragons want to give up nothing, and they fight, and they fight big. Zatman. Eh, os dejo cinco minutos. No cinco, no dos. Fue Panetón primero Pero y, y a mí que me importa que sea muerto Panetón Era entre los supports Y yo, eh, Los Jade Dragons, tío eh, Teniendo en cuenta que estaban jugando Fatal en la, A ver, Fatal tampoco, pero Fatal para lo que estamos acostumbrados O para la exigencia Que se les pide eh, en, en mitad de la, del split estaban jugando fatal Y ahora están jugando súper bien de repente A ver, quitando que les han hecho un fire Y que Hurry Wing está troleando eh, No está nada, nada, nada mal, la verdad 
Que bien está el final gay aquí dando info. Se estaban reservando, no creo, simplemente se estarían estarían medio troleando ya. No se estarían esforzando al máximo Porque les daría un poco igual Pero de ahí a reservarse en plan Picks o estrategias, lo dudo Yo creo que el Final K puede ganar esta teamfight Bueno, teamfight Esa medio pelea uh, Muy malas ultis, eh Esto es bueno para Leviatanes Si consiguen chasear, si no les dará tiempo Yo, Cuban Suplex Muchas gracias, gordo, por esos 30 meses eh, Le están haciendo un homenaje eh, A Halloween, supongo El Messi me dijiste que no era el de menor constancia No lo he visto, me dejado decir de quién hablabas Creo que Panitom es el más irregular de los Bueno, ahora, no, ya creo que ahora el Zamban es peor el Panitón simplemente está teniendo una mala partida Ojo, el PBM ha troleado Esta teamfight es que era malísima Para los, para los de esos Ojo porque se puede decantar La partida aquí, eh Dios, vaya crítico se está comiendo hardcore Hurriwin huele mal, ¿no? ¡Yo! ¡Hurriwin! Si se hubiese ido para el otro lado Y el Pandacat le hubiese hecho pil con, lo, con los básicos Uf, 4 por 1, cuidado ¿eh? Qué roto está la arte, hermano, que bien están zoneando Y el Hurriwin, cuidado, eh Muy mala team fue por parte de los Jade Dragons Porque habían gastado sus dos ultis importantes Y muy bien castigado por parte de Leviatanes A ver si pueden hacer el Fire, supongo que sí, ¿no? Bueno, no estoy seguro El Zapan no tiene críticos, pero cae igual rápido pero ahí están ya estos dos. ¿Qué pasa, Albor? Uy, ya hardcore ahí. Debería morir ese pavo ahora. Nice. Qué throweada de los High Dragon, ¿eh? Vale, pues siguiente fight para los Levis. Eh, vale, Prediction Habrá un GG antes Del 35 Sí o no Tenéis un minuto, chavales Habrá GG antes del minuto 35 Sí o no la puta Artio si la focusean no muere Y si no la focusean mata a todo el mundo Ya la verdad es que O sea ha sido un muy buen pick Entre comillas eh, Porque siempre es buen pick Pero los High Dragons tendrían que haber buscado alguna alternativa Para, para jugar contra el hardcore con la Artio La verdad porque está jugando súper bien Y mira que el Final Gate también ha rotado súper bien y habían ganado teamfight y demás Pero es que el robo del fire Les ha dado el suficiente tiempo Para que luego Hoja de Dragon La cagase ahí en su En su bufo verde eh, Los de los leyatanes Y perder la teamfight de después Así que ¿Qué pasará no? The ultimate combos of PBM and Sam for soccer, or even PBM and Pandacat, both Ho Yi and Gilgamesh, very adept at proccing that Earthen Fury. But Sanctified Field is the reason you drafted Olorun. It's not for the auto attacks, it's not for the sustain. It's generally is just how strong that ultimate 
is in a team fight and the J Dragons when they use a ver, well, que se they fight. We are 30 minutes into game one between the Dragons and the Leviathans live in studio on Halloween Sunday. Could this be the final push that ends the game? We have got a lot no, of Deberían poder defender bien el Fénix o por lo menos que no le finisha en la partida. Depende de cómo la hagan. A ver. Vale, la Zabiz. Qué buen inmune de la gel, tío. A ver. Es que todos tienen bits. Es mala idea que el Final Gate bloquee a alguien, la verdad. Tiene que blinkear, meter un knockout, el anti-healing y la ulti del tirón. A ver Bueno, pues ha blinkeado y ha puleado el Zappa Se ha tirado Beast y ulti Uff, viene a aguantar la ulti del Hurribu Y la verdad pensaba que iba a paniquear Uff Está aguantando muy bien la ulti del Hurribu, eh le quedan 30 segundos de fire Tienen que entrar ahora Si no, no creo que lo tiren oh, Ultea a Hurry Wing ahora sí Muy bien Pueden medio chasearla, eh No creo que vayan a tirar el Fenix ahora Se va a quedar ahí por la presión Pero vaya eh, Quizás pueden finishar ahora el Fenix No estoy seguro El Panitón sigue teniendo Blink no creo que va... Es que si pierden aquí la teamfight Pierden la partida probablemente Porque se hacen el fire Tienen que irse de aquí yo creo Sí Estaba claro la verdad Muy buena defensa de, de High Dragon la verdad Han tenido en cuenta lo que le quedaba al fire de cooldown El Hurriwing ha aguantado super bien la ulti Cuando tiene mérito se lo damos Y, y muy buena paciencia la verdad eh, Los letales ahí es que no podían hacer otra cosa Quizás podían haber spliteado Pero creo que el Gilga se fuma al Panitom eh, Aunque no estoy seguro la verdad Debería ganar el Panitom ¿no? El ese 1 vs 1 no estoy seguro, creo que sí, vamos La partida está muy close Pero en verdad no debería estar tan close Porque los Leviathanes van 10k por encima Y se notan los últimos objetos Por ejemplo, el Sam no tiene el último objeto Va a haber el Final Gate, sí eh, uh, se ha hecho el crítico anti-healing Pensaba que ese era un tier 2 Bueno, no se nota tanto Si sí, sí que se nota en el PBN Que está a nivel 19 sin nada, apenas Bueno, se está comprando un Prywin ahora, supongo Y de último, pues, un Spect... No, un Spect no, un Disco, quizás No estoy seguro Pero bueno, huele bastante bien para Leviatanes con que sigan zoneando así Puede hardcore blinkear con el triple de Chao Y forzar la ulti a Hurriwing del tirón No necesita No necesita defensa Defensa mágica la arte tanta tío Da igual que sean tres mágicos bueno, quizás ahora sí, porque el Hurriwin ya tiene mucha, muchos ítems Y se le nota que le quita bastante Pero bueno, ahí le estaban pegando a veces Igualmente lleva un Discord, el Warrior y un Bulwark Tampoco lleva poca defensa, cabrón Llevará como 215 o así, supongo O más Creo que la primera vez que no veo el segundo activo Un bitch en la solo, muy arriesgado eh, Hombre, a ver Ten en cuenta que los Leyatanes no tienen tanto CC contra un Sobek. Eh, teniendo en cuenta que es un Sobek y no una Terra, pues tienes el inmune del 1, tienes el inmune de la ulti, tienen bastante supervivencia, la verdad. La Medi, eh, creo que se la ha pillado de segundo, ¿no? No estoy seguro. Eh, Oye, ¿me explica qué está haciendo Zamba? ¿Qué está haciendo el Zaman? ¡Hola! ¿Qué cojones, tío? 
it does not pay off one way or another. Zatman will rejoin the rest of his team, but the Fire Giant is taken down. But he's well, committing. 420 crits on the Fire Giant. The dragon. Pero y Zatman? Como pierda la tifa, me va a cabrear, eh. Uh, Hughes, daño en el cinto. Ojo, oh, Ruriwi está low. Ha hecho buen daño. Uno por uno. Uh, Sam, uh, la yukeo. La muerto. Yo, qué cojones hacer, zapas, ¿no? Uh, una es ruta ahí. Uh, le da a GG aquí, por cierto No hay GG antes del minuto 35 Podrán defenderlo, dudo bastante No tienen relics Y el Zapas tiene las dos era para baitear Y yo es, era demasiado, demasiado, demasiado arriesgado, cabrón Uh, Mike muerto Pues no hay game de su carrera, la verdad Dios, qué daño ha metido el cinto en la última teamfight, eh y yo me quedo calvo con el Zapas, tío Me quedo calvo con el Zapas, tío <risa> Es que me quedo para ti difuso, tío eh... O sea, se supone que ahora tienen los High Dragon Filthy No estoy seguro de lo que tienen que hacer O sea, evidentemente les tienen que quitar la art, tío Pero... Pero no sé cómo lo van a hacer, la verdad O sea, no creo que se la baneen del tirón Quizás se la piquean de primero Teniendo en cuenta que el... Que el PBM no ha hecho una mierda con la Terra eh, Así que, a saber Por cierto, voy a poner La apuesta de 5 minutos eh, tenéis 5 minutos para votar por la first eh, The Titans were still able to make that one work and look really good. I, I give a lot of credit of that to Layers just because he had a nut set the other day. But I think that this is something that is so far all par for the course. It was the Soul and the Circuit that were the ones that were uh, kind of veering off the beaten path of meta. Either of those are easy to replace with something like the Arya yeah, or Terra. But then you're still letting those through. And so you have to weigh specifically here, is it worth dealing with the Circuit for the Leviathans? And if I'm the Dragons, I, I think so. It might be, and uh, Dragon's thinking about how they want to go in this last band position. Took a little bit of time in this exact spot in game one as well. So clearly this is a, a band that they've had to discuss each time. I think that RDO would be a good oh, fit, wow. but the Hell as well makes a lot of sense. That's a god that yeah. no other mid laner is filling the role that Hell would fill for them. And the Leviathan's also changing up. They take away the Terra. And this is... An interesting change up only because it feels like they think they could handle the soul. Like, again, soul is heroine's most played god. That was not expected once again, just as much as the soul band, maybe even more than the band. Y ese pick de soul, cutron. Yo, Gore, clap, clap, miser. <laughs> Muchas gracias, bro, por esos 13, por ese prime. Sexy, tú, tío. I think taking away some of the support and the healing. Yo, Diego, muchísimas gracias, hermano, por esos seis. Te quedan otros seis para añito. Muchas gracias, hermano, por ese Prime. Eh, bueno, la verdad es que no me esperaba para nada los High Dragon que no le quitasen la Arti. O sea, ¿qué cojones, tío? No te pedían que te afectes la SPL. Nos ha jodido, cabrón, que me van a pedir que me opere también o qué. Pues esta mierda es. Me pueden prohibir comer, me pueden obligar a poner la cam. 
Pero pincha que me afeite ya, tío. Cardi B. Otro Sobek. Espero que sea Sobek Support. Y busquen alguna solución para jugar Sobek, o sea, contra Arte en la solo. ¿Qué cogerías para joder a Artio? No sé, es que realmente no puedes pillar nada para joder a Artio. Pillaría algo para la teamfight y ya está. O bien está baneado. But her survivability is insane as well. So you get kind of the best of both worlds right now. Good damage, King. good survivability. Very similar to a pick, say, like a Kamazot on the other side. Something that has treated Panatom really well. And I love Yo, Xavier. Muchas gracias, Xavi, por ese Twitch Prime. Muchas gracias por el apoyo, hermano. A Puch contra Artio. Hombre, pillar a Puch contra un Kama, no sé yo, eh. Bueno, a ser que Willix. Uller para zapas. Creo que Hardcore es el mejor del mundo ¿De que el mejor player del mundo? Eh... ¡Ojito copiando el sortol, eh! Oye, pues me gusta que haya un pick que contre a Artio, la verdad Me gusta muchísimo, de hecho ¿Sin tener sea bueno contra Artio? No que si es el mejor player eh, Hombre, uno de los mejores for sure Quizás sí que pondría el mejor Porque jugar tan bien en... O sea, cambiar de rol a ADC O sea, no, es, no estás cambiando de, de solo a support, eh Estás cambiando de un rol que es divear la backline Y ser super tanque A todo, totalmente lo contrario Y ser el mejor ADC para y luego cambiarte la solo, adaptarte durante una, un split y ahora mismo estar for sure top 3 compartiendo con Fine Ok y Benji que ya van jugando solo también a un nivel super top eh, desde siempre, ¿no? Entonces, no sé si ponerlo como el mejor, 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 pero for sure, ¿no? A descontrear, tío. Hombre. No sé La verdad Pero ayer el Sol Troll se la pilló a Nika y se lo fundió Así que... A saber la verdad es que los picks de Leviathan están mucho mejor No he visto al Sintito nunca con el Orun eh, Pero bueno, a ver cómo se desarrolla sobre todo la partida alrededor de la solo Creo que, te, creo que deberían campear al hardcore para que no esté tan por encima como la partida anterior. Y la verdad que un Olorun contra un Hades, ojito, porque no es no es muy buena opción. Eh, no lo digo porque no se escape de la ulti que también, sino porque tiene muy poca movilidad para el combo de Hades, la verdad. Pero es que un Susano contra ese equipo... La verdad está medio malardo, ¿no? O sea, contra la Artio vas horrible, contra el Kama también vas medio mal. Contra un Muller yo tampoco me pillaría un Susano, quizás sería el, eh, o sea, contra el mejor, ¿no? Contra, con el que va, o sea, si tu mejor target en un en un en una partida con Susano es un Muller, yo me preocuparía, la verdad. Well, 
Lo que me sorprende, tío, es lo que dice mi compa Pedro. Eh, está Raigin Open. Tiamat Open. El, bueno, el Merlin ya no creo que sea tan, tan decisivo como los otros dos, como Raigin y Tiamat. Sobre todo como Tiamat, ¿no? Pero... Pero bueno, veamos. Veamos a ver qué se cuece. Un puto A de support, tío. ¿Me estás vacilando? Que alguien me despierte, por favor. ¿Y el sentido con Guller? ¿Pero esto qué mierda es? ¿Se han puesto de acuerdo para trolearme o qué? Pero esto que mierda es, tío Quizás lo han cambiado a última hora Porque la Sol tiene más presión que Olorun en medio Y con Uller tienen la presión que te falta ¿O cómo? Es que... Ay, perdón, la cam, tío No entiendo, no entiendo, no entiendo Hostia, eso me lo tendrían que explicar, la verdad Sabe Hooler del Shinto que el del Paul Interesante, lo dudo Creo, vaya ¡Ojo! Está chilling ¡Ojo por el panitón! ¡No! Uh. Para jugar esta partida lo hacen en crear privada, sí. Y yo pues no, O sea, no me acaba de disgustar El A de support Teniendo en cuenta que va a ser super tanky Y va a molestar bastante más No va a hacer daño Pero para eso en teoría está el Hurry Win ¿Qué pasa, Kimi? Se piqueada por la piedra el 20% de mitigación. Eh, ya, no, no. ¿Qué reto está más OP en la solo? No sé, la verdad, es que... Últimamente hay muy pocos Warriors, tío. Pero los de siempre, Wukong está bien, etcétera, etcétera. Odin. Wanyu. Bueno, Wanyu. Pues Saku. 
creating a no play zone certainly going to be huge factors in the late. Pasa Nacho. Panatom just needs to bring damage. We'll see. Ojo. Stun on the Fino. But Fino has it. Well, what and it looks like that's the prize the Leviathans had their eyes on. Let's get this ultimate out of the Sobek. No, si se da bien para invadir. Right. Do so. San for soccer. Luckily, around this blue to secure it for Fine. Okay. Just a little chase down damage from Panatom. So that's a smart play from San for soccer. Realizing there's pressure impending on right. Rotates in. Helps Fine. Okay. At least pick up his blue. Uh, and then heads on back. A little pump fake on me there. I thought Panatom might go back to the solo lane here, but instead. Podría haber vuelto a la solo para todo la verdad. Como dice el Lawson. PBM's got a pretty simple engage. He wants to jump in and then presses four. And if that works, is it that easy? Yeah, it's that easy. So I should play Hades support. No. Okay, maybe it's not that easy. We'll, we'll see. Here we we'll go. see. Maybe he's got a chance to do so here. That's a nice pull from Wrong Yu. A lot of damage on the Hurry Wind. A lot of damage. Follow up, as no? well. Shinta sent his axe Mike's way. His Hurry Wind has already disapparated. Ojo! Uh, este es malo para el Panitome. Que buena rotación de hardcore, hermano. Soccer's around the right. Speed buff's gonna get secured by Panatom here. Has San for Soccer done too much? He teleports out. But Shinto has hit his abilities. Typhoon hits all three. Huge ulti. He's rotating to right as well. There is no way. Que buen pull de Fine OK. Fantastic pluck from Fine OK. Joder. And San for Soccer. Que buena rotación es, tío. Unless hardcore. Make something crazy happen, he will not. And the peel from Fino seals the deal. Unfortunate for Sam for soccer there. Well, Sam, deal. Both of them, the logo. Realizing that Panatom was going to be low HP, and he was about 20% on that Camazots, but Yarkor turning the corner is enough to switch that engagement up. Nice rotation from Shinto nearly is enough to finish off Sam for soccer, but a three man ultimate from the Susano is just enough to find that peel, as well as a nice pluck from Fino K to keep him afloat. And Sam gets to maintain his blink throughout all of that, so he can get involved yet again after he resets from base. Right, fine, okay, he's about to reset here as well. Hardcore venía de base, fue suerte. Ya cabrón, pero justo, o sea, no vienes de base y te metes en la jungla. O sea, si no, si no intuyes que el Sam va a ir a por el panitoma ahí, ¿sabes? Evidentemente es suerte que justo estuviese saliendo de base. Pero es una súper buena rotación teniendo en cuenta que no se ha ido directamente para la wave. Yo eso no lo hubiese hecho nunca, la verdad. Ven por culo de jungla. Joder. El Hades saliendo mal, tío. ¿Quién lo diría, eh? Mira, ulti el panda cat, ¿a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Qué dices? Madre mía, tío. Into an axe from Shinto is enough to spell the doom of the Jade Dragon support. But Mike can't. Oh, será la predicción. Sad about it. Instead, has to be able to just. Eh, una pregunta. Look, that's the nature of Hades. ¿Cuál es la predicción? La first, ¿no? Vale, vale. It's an ultimate that roots you in place. Vale, first para los Levis. You'd like to have used it at some point in that fight. He's just got to keep trying. Vale, siguiente gol, chaval. Siguiente gol. Vale, tenéis dos minutos, chavales. Yo, Robiver. El 9C tiene una ultimalísima. Todas las ultis son malas si no se dan. Si lo hubiese dado, lo hubiese matado. Would anyone not do that? 
Well, yeah. I mean, some teams want everyone. Oh, to you mean level everyone one. level twenty? Yeah, yeah got yeah, it. Yeah. That that, that's on me. Didn't explain it very well. <laughs> Shito, sitting inside the fog, tries to set up a small gank, but the J Dragon's privy to it, are able to avoid his damage this time around. I'm expecting this game to go a little bit longer. Already, the pacing is reflecting that. Ten minutes in, only one kill so far, and the J Dragon. Having a decent scaling composition between double hunter, one magical, one physical, means that they don't really have to rush it too much. They've got similar scaling levels to the Leviathans, who have similarly got two hunters, one physical, one magical. So, I'm sure both of these teams are very, very content to just kind of spin their wheels for the next 10 or so minutes until. ¿Qué pasa de nada? Pues la primera partida los Jaedragon han medio throweado. Los Leviathans han castigado bien. Y esta los Leviathans van un K y pico por encima, pero. Eh, hay cosas raras Como por ejemplo un Wheeler en medio Que no se lo he visto nunca al Shinto Y al Zapaz tampoco he visto con un Wheeler Smith Y luego un AD Support Sin comentarios la verdad Pero bueno con tu experiencia se ven los nombres en lobby o se los ocultan. ¿Cómo? Ah, para Pixie Vans. Eh, porque se los iba a ocultar. Sí, o sea, ¿qué más da, tío? Si sí, al final se puede flexear varios picks y demás, y lo importante es cuando se vean en las cartas. Por target bans. Quillo, pero ¿qué me estáis contando? ¿Qué target bans, tío? ¿Qué pasa? ¿Que yo me voy a jugar la SPL sin saber contra qué equipo voy a jugar o qué? Pero esto, ¿qué coño es, tío? El Barcelona mañana juega a... Eh, mira, hoy vas a jugar contra el Madrid, Valencia, Sevilla o Atlético Madrid. <risa> Pero esto qué mierda es, tío. Se refiere a ver un Müller y, por ejemplo, de, y decir quién lo llevará a dejar conocido. Y yo, es que no se puede saber. O sea, hasta que no estén en las cartas, siempre pueden tradear en el último segundo. ¿Sabes? Empezó a las 4 Beaters O sea, hace una hora y media Porque en España Han cambiado una hora Menos no dije el cambio de él ayer Era hoy por la madrugada Y ese piro cabrón Que tenéis un puto senti ahí echado Sí, o sea, qué mala visión, tío, de los dragons. <risa> Cojonudo, tío. O sea, los High Dragons les han dicho, oye, venid a haceros vosotros el piro que a nosotros nos da vergüenza, por favor. En serio, en serio, hacedlo vosotros. Como que los han llamado a que viniesen, ¿sabes? Me quedo calvo, tío. Fue close eh, Sí Pero los Hydraon iban ganando Hasta que throwearon Y los Leviathanes castigaron muy bien A ver 
Leviathan to the crew themselves, a quiet 2,000 gold lead. The Jade Dragons were the ones to pull that Pyromancer. It was the Leviathan showing a small amount of face around it. The Dragons reset to their own back camps fully, dropping the Pyro at around 60% HP. Of course the Leviathan is going to pull Yo me pregunto, tío, si se pegaran básicos, el Sobek y la Artio, en plan solo básicos y con la Mystical, ¿quién se mataría antes? Teniendo en cuenta que uno tiene el Gaia, pero es que el otro tiene defensa mágica para la Mystical y para los básicos del Sobek. Pero es que el otro tiene un Gaia. Me gustaría... Me... A ver, ahora no, durarían como mucho dos minutos o tres. Me gustaría que me gustaría comprobarlo, la verdad. Pero ya desapareció, ese personaje no está en el juego. Y yo, Nacho, he dicho solo a básico, cabrón. ¿Qué pasa, Vicente? Estamos chilling, brother. Están en blanco y negro las camps. Eh, no. Eres daltónico. Gana Artie, yo creo que sí también. La mística le quita más al Final Gay. Y al, y al Hardcore le quita menos. Lo que pasa es que el Gaia, tengo dudas, eh. Mierda, me lo temía. Con el equipo A me da igual, la verdad. De tal SP le digo por cuál te decantas Por Leviatanes o Titans Creo que esos son los dos mejores equipos ahora y el PBM, tío A ver, se han hecho la gol hoja de Dragon Pero luego han matado al PBM Van a perder una tier 1 seguro Y además estaban sin el hardcore, tío O sea, el hardcore se ha quedado en la solo farmeando de tranquileo Les va a meter un par de waves y además van a tirar tier de izquierda probablemente pues No les ha salido nada worth a los dragon, la verdad eh, bueno Predicción Gol para los high dragons Uh, Sergio perdiendo esos 100.000 puntos Vaya, vaya Vale, eh, vamos a votar a ver quién se hace el siguiente piro Vale, tenéis dos minutos, chavales Y yo ya me van a joder la apuesta, tío. 
Fine, okay, he gets a four-man tail whip, and then Mike dashes in. It's immediate. Oh, oh, huge team fight. Buena team fight para los Levis. Oh, huge ulti de Panda Cat. Eh, el Baiton tiene una muy buena ulti aquí, eh. Nice. Huge team fight para los Leviathanes. Y yo, que le den F6 ya, tío. No se van a hacer el piro, mano. Yo esperaría al Sebas. Vale, pues pirómano para los Para los leviatanes se la han hecho Sí, no, bueno. Eh, vale Predicción GG antes del 30 Habrá un GG antes del 30, chavales, sí o no Tenéis un minuto para apostar Quillo, pues con un 0-2 se pone la eliminatoria bastante bastante malarda para los Dragons, eh, me refiero. Tiene que jugar contra los Titan todavía, pero... Ah, no, contra los Kings, perdón. Y que yo sepa, los Kings le ganaron 2-0 la última vez, que yo recuerde. Y luego 2-0, difícil remontar a los Leviatanes, 2-0, cabrón. Si no me diese igual, Nacho no estaría mirando los games. Ojo a Andrés, que quiere el sub regalado. A ver. Voy a comprobar credenciales. Un momento. Siguiendo desde hace cuatro minutos. Ah. Eh, ¿Te quieres explicar, Andrés? Ojo, el Eduard también quiere su regalado. Me voy a, me voy a, me voy a arruinarte. Que yo me hacéis el favor de hablar, por favor. Es que si no, tengo que buscar y me da toda la pereza. Te ha dejado de seguir, me lo esperaba. Mandarme un mensajillo, ellos. En el. Mandarme un mensajito, tío, en el de esto. En el. En el. En el. En el, en el chat, tío. Que sabe, puede remontar Siempre pueden remontar Pero la partida huele bastante malarda La verdad eh, ¿Quién era el otro, tío? Andrés, puede mandar un mensaje, por favor Por el chat no, es Andrés, no, tonto, tío, madre. Ay, el PBM, tío. Que le quiten el ADES a este hombre, por Dios, tío. Madre mía, tío. 
Huele allí, yo creo, ¿no? Si la ves que fui sub fue antes de lo que se hiciera los puntos del galo, puedo reclamar. No. Si pone que ya ha sido sub, no se reclama, brother. Punto, no hay más. <risa> Yo Andrés, eh, compañero Puedes hablar por favor Y yo el final que se ha hecho el hacha mala, tío eh, ¿Por qué? No me convence ese hacha, la verdad eh, Yo he visto mejores Hades en nipeándome en, en, en ranked, la verdad No te voy a engañar ¿Qué pasa, Obama? Ojo, Mike, otra vez, liándola Cojones, tío O sea, ¿qué les ha pasado a los Dragon después de la partida anterior? No lo entiendo Tío, pues poca broma porque si no a 5-0, ¿eh? 6 Me quedo calvo, ¿eh? Ojito a la cuadra, maybe Ojito a la cuadra Me quedo calvo, cabrón Quillo, qué clean Pero que alguien le quite el Hades a ese hombre, por favor que alguien le quite el puto Hades a ese hombre, tío Madre de Dios Eh... No me ignores Mañana el coach Sí Mañana hacemos coach Por cierto, lo voy a dejar Voy a dejar una idea que hemos tenido así en el aire eh, el Miguel y yo, que bueno, se la hemos copiado a, a otros notas que también hacía un torneo de, de Pokémon y tal en la comunidad de Smite. Eh, pero vamos a hacer un torneo de un random bloque, os lo voy adelantando ya. No sé cuándo será exactamente, probablemente cuando termine la fase de grupos y demás. Pero ya haré una encuesta en Twitter para ver quiénes son los que quieran participar. El mapa probablemente sea el... Bueno, el mapa, la región y el Pokémon Probablemente sea la del... Hergold Así que... Ya haré una... Ya haré una encuesta en Twitter A ver quién estaría dispuesto a participar y demás Y sí, tío, el premio son... Eh, que yo diga tu nombre, Jonah Ese es tu premio eh, Ya veremos cómo lo organizamos exactamente Pero bueno eh, lo voy dejando así por el aire y eso Perdón, perdón, perdón ¿Cuántas cuánta veces puede una persona canjear el coach? Siempre que él quiera eh, voy empezando ya la apuesta de la first Yo voy a dejar 5 minutos Bueno, en esta partida Han baneado la Artio Pero les han pillado un Cthulhu 
En contra, supongo que el Cthulhu será menos importante, pero bueno. Ya veremos. Yo, Nacho, muchas gracias hermano, por esos ocho meses. Yo también te quiero y mucho además. Por cierto, os recuerdo para los que estéis llegando ahora, para los que os queráis unir a mi clan del Clan Royal, está lleno el de la Inquisición, pero he creado con mi cuenta secundaria eh, otro que se llama la Inquisición 2. Con el 2 junto a la Inquisición. Así que si os queréis unir, pues lo buscáis y ya está. Porque el otro está lleno y probablemente vaya a estar lleno eh, para siempre. Así que os lo dejo por ahí. No hace falta copas ni nada, o sea, solo con que juguéis la guerra y demás me sirve, la verdad. Con que estéis jugando la guerra me sirve. Feo, fe, que mierda es. Ah, Clash of Clans. No. Si sí, en Concama les ha funcionado, me parece bien. A nadie le importa la guerra. Eh, pues si no te importa la guerra, te echo del clan, tío. No pasa nada. Caco, no te preocupes. Pero bueno, a nadie le importa la guerra A nadie le importa la guerra Tenemos casi 100.000 puntos El siguiente, 13.000 Te da legendaria asegurada Así que al primero A mí me importaría la guerra, la verdad no me eche Julio ese nivel 5 y no lo puedo jugar todavía Te he visto, te he visto Te vi ayer en la arena 2, hoy estás en la 4 Te veo bien, hermano, te veo bien ¿Cómo se llama el clan? Ahí está, hermano, la acaba de poner Luis Por cierto, me voy a cargar la tablet ¿Qué pasa, Gobe? Ojito Morri con Kama eh, y Cthulhu también. Los Jades les han quitado Uller. Olorun, que no me convence mucho, la verdad. Van medio malardos los Jades, eh. Tu secundaria es la de tu Paco, ¿quién es? Sí. <risa> Evidentemente sí es. Puedes poner para gastar puntillos para echarte uno versus uno o dos versus dos. ¿De qué? ¿De Clash? Nada, pasa. El coach participa en Pixie Bans o solo entre games. En Pixie Bans también. Sin Tiam, vale Va bien contra el Olorun Con Raúler también va de sencillo A jugar con Shin Impact, no no me convence a setup de Jade Hombre, quitando el Kama Ya se han pillado un Humbats No está mal No está mal la Tinko No sé por qué dice que no te convence No está nada mal Uh, ese aquí es agresivo Me gusta, eh Ese aquí es agresivo, me gusta yo creo que esta partida se puede ir en un game 4 Uh, el Houji va a perder 100% El Houji siempre pierde Darle un intento al Genshin eh, no voy a jugar a esos juegos No me... Que yo, que yo soy muy simple, tío No sé ni cómo coño he acabado jugando a Smite Que yo juego al FIFA y al Call of Duty, tío eh, que yo nunca he jugado a ningún... A ningún juego así de ese estilo, loco 
<risa> que yo no, 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 no sé, tío. No. No, sé, no. no me gusta ella. No me gusta ni wall ni nada de eso. Pff, al Minecraft, God of War, el Tetris. Te subestima. No es que, no, no es que me subestime, simplemente que no me gustan. Que no son mi estilo. Quizás si los pruebo y me gustan y me engancho, lo dudo. Porque... Eh, yo me canso de los juegos a los, do, a los dos días. A no ser que... Yo qué sé, tío. El Clash Royale lleva ya un mes. Pero porque es medio competitivo, ¿sabes? Y me gusta jugarlo en el streaming y demás. Pero es que el Genshin Impact... ¿Qué voy a hacer yo con el Genshin Impact, cabrón? El Unite, un mes y medio duro. Vanguard tiene pintaza. Estuve jugando bastante guapo al, al Vanguard, la verdad. Eh, lo que pasa que... Como ninguno de mis colegas se iba a, co a comprar 100%, pues dije... Valorant. Lo he mirado y no me convence mucho. Prefiero el CSGO. Y el Rust sí que lo jugué, pero lo mismo, me cansé a los dos días. Y mira que esos juegos me gustan, ¿eh? De conseguir cosas, supervivencia y demás. Pero... No, pase. Essentially can't peel off a Camazot. Sanctified peel does not work against Bad Out of Hell. Sam for Soccer, I think, has a lot of weight to carry. Fear No Evil might be single handedly the most important cooldown on the Demasiada mid diff, la verdad que sí, tío. Eh, el Hurriwin no está. No. Para nada, vaya. Yo, Josete, muchas gracias hermano por esos 16. Métete, métete en mi clan, Josete. La Inquisición 2. Ojito, Final Game está muerto. Ojo, buena beast, though. Nice Jux Nice Stun Ojo porque igual Ay, qué mal salto el Sam Pero ha aguantado súper bien Espérate porque el Sam no tiene el salto Joder, está troleando bien duro, eh, el Sam Pues Fair Blow para los Levis eh, Huele muy mal el, el set para los Dragons, la verdad como no hagan otro Cojones, es verdad que hace el Hurriwin ahí Está muerto ¿Qué carajo hace el Hurriwin ahí? Uh. Madre de Dios, tío Vale eh, Que ADC muere antes Tenéis un minuto para votar, chavales ¿Quién morirá antes? Vale, 
was able to end up getting there anyway. So this is a fantastic start for the mid to right side of the map for the Leviathans. A kill for Hardcore, a couple assists for Panatom. Shinto gets himself in the kill column as well. Looks like Doomorb is going to be the start. So you expect some mobility, some rotations out of the Leviathan's mid laner here. Keep this ball rolling early in the game. Now it's about stemming the bleeding for the J Dragons. Furrywind realizes that Panatom is here. Mike whiff. doesn't either. Does whiff the initial ability, and I think smart for Panatom to head out after that. Yeah, Vampiric Bats could have spelled Furrywind's doom there. The slow would have been massive. The damage output as well to create that space and allow the Leviathan's to rotate their way in there. Nice attempt from Panatom. At least just by showing face, Panatom is able to secure the oracles for himself. PBM and Hurrywind get out of dodge just to the threat of that Camazot. Leviathans, they're pretty good. Vaya, Repasito, la verdad que eso está meando. El primer set se vio bastante más clean a los High Dragon, quitando los fallos, evidentemente, pero se le vieron más fuertes. La anterior partida fue horrible y esta han empezado mal otra vez. Oh, a Hurrywind no le ha salido la ulti. Huge combo. And that is simple for the Atlantis Leviathans, and that is great playing around the cooldowns of the Jade Dragons mid laner there. Not much Hurrywind can do about that. You're under your tier one tower. Back further, I suppose, is the only safe area for the Jade Dragons mid. And that is probably the last one. Horribly no jugó mal ayer, tenía que quitarse hoy, pobrecito, tío. Pobrecito, hermano. Pero qué malo es el, el puto Hurrywind. Me da pena porque me cae bien, tío, se le ve buen chaval. Ha hecho la entrevista con el Dolson tío, y se le veía buen chaval, hermano. Típico amigo gracioso, ¿sabes? Pero es que es malardo, tío. Como los huevos, prefiero que seas tóxico y me carrile todas las partidas, tío. Vamos a ver Las cámaras están en blanco y negro por el puto Halloween de los cojones. No sé a quién se le ocurrió en, en high ref eso, pero bastante... Y es muerto también Free gold Bueno, el, el pensaba que estaba la gol up ya, tío Mejor, mejor such a growing period for both of these two teams they've really diversified their game plans and, and we're seeing that from the leviathans here just individually running down the jade dragons everyone outside of far left and far right on the map have suffered a death this mid 3v3 has just not felt comfortable yet it hasn't and i don't think it will anytime it will. soon <laughs> i mean hurrywind is behind it, he is incredibly behind give me a long time before we can start looking towards attack speed or even some dedicated power items he might have to sacrifice the traditional stone of fall in that second slot to try and close up that gap, but the gap isn't that massive. It just ticks over to level eight, so it's only about a level separating these two guys. Maybe more so important is the gold as of right now. The Jade Dragons, they've got to find something Ooh, on the map. Could be a fight here, Miff. Four collapsing uh -huh. on four. Hurrywind is around the back. This might be our first look at double Cthulhu and how it doesn't care about Sanctified Field. Hurrywind's got it. Rongyu uses his ultimate blink board from Sanford Soccer. Fear no evil onto Shinto, who immediately answers with his. Ooh, Rongyu is a malardo, eh? Melted down. Panda Cat is able to grab the first kill of the fight, but Shinto immediately answers back. Parkour in the descending to madness. Por qué aparece? Oh. Ojo, porque el panda se ha hecho una puta doble, eh? Esto es quizás lo que necesitaban. Ojito que el zapa la va a liar aquí. Uh, huge rotation. Ahí está. Vaya. Ojo, Panda Pal. Panda Cal huele muerto. Cuatro ceros en Tito ya. Panda muere antes. Completamos Prediction. Y hacemos Prediction para la gol. Tenéis dos minutos, chavales. Muy, muy greedy el Panda. Demasiado greedy Panda Cat, la verdad. Panda Cat's 9, Shinto maintains his lead and pushes it further. 10 to Hurrywind's 8. This is tough stuff. 
Luckily for the J-Dragons, silver linings do lie around. Sanford Soccer, during uh, that entire engagement, was able to steal away some of the back cams of the Leviathans. Puts himself slightly ahead of Panatom. But we're not worried about Panatom and Sanford Soccer. Es que cabrón, una morri por encima, tío. Conta un hurry win. Puf. Está chilling, está chilling. Pero so Sanford Soccer. About the same amount that Rongyu had ended up taking there. So you look for these, uh, these next couple ultimates to come back off of cooldown. That's where the Leviathans have found their engagers. Sam found what you would think is a priority target with the Fear No Evil in the last fight in Shinto. But Shinto just immediately uses the beads and kites his way backwards. There's a big rotation in from Panda Cat, and that might need oh, to be no. the story moving forward. Big uh -huh. double root from Rongyu. Polar Bear Mike uh. sends his ultimate out. Bat out of hell answered. Qué mala ulti, la verdad, del... ¡Ojo, por el chichito está muerto! Cuidado, porque se puede cantar la gol, ¿eh? A ver la rotación del Zapas, a ver si puede pillar a alguien. Se la han coleado. ¡Uh, esto es huge, eh! Que se hayan muerto el jungla y el medio ahí. Es huge para los High Dragons. Si eso le salía mal, a tomar por culo la gol y a tomar por culo la partida, yo creo. Sure, you found Shito in that initial engagement, but we haven't seen any CC come his way right. while those beads were down. Y va, tío, guapo, fine, ok. Eh, sí. Me puedo unir al nuevo clan del Clash. Eh, evidentemente sí, chavales. La Inquisición 2. Para todo el que se quiera unir a mi clan, pues ahí estoy con mi cuenta secundaria que se llama Tupac. Y os podéis meter. Eh, hay que estar muy activos en la guerra. Están de luto Por High Dragons que está troleando O sea, se han hecho las kills en medio Y, le, y les ha servido para absolutamente nada Porque se la lleva a los leviatanes Me quedo calvo me quedo muy calvo Gol para los Levis Vamos a votar a ver quién se hace La primera tier 1 Tenéis dos minutos, chavales Para el, canal, para el clan principal Para unirse a algún requisito Eh, sí, que no esté lleno Después de los días de guerra Solemos echar a gente que no cumple Los requisitos de la guerra Que es hacer lo mínimo Pero jugar los cuatro, los cuatro mazos Los cuatro días, es decir, 1600 puntos Si no haces eso, te echamos Evidentemente para el segundo clan No voy a poner tantos requisitos Copa me dan igual Pero sí que por lo menos espero que alguien Que juguéis la guerra O sea, si hay gente que no toca la guerra Que no es que, que pueda jugar la guerra eh, A no ser por causa justificada A tu culo también pero Me da igual que tengáis 100 puntos Pero la guerra la jugáis ¿sabes? 1600 es muy poco Ya lo iremos subiendo Panda está muerto Buen salto de, 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 de. Muy rico, la verdad, muy rico Y tiran la primera Tier 1 Los leviatanes Vale, eh, Vale, siguiente gol os voy a dar 5 minutos Os voy a dar 5 minutos para la siguiente gol, chavales No suba mucho que no llego No, no te rayes, no te rayes Panda Cat, que Panatom no estaba preocupado con el Pyromancer, y en vez de preocuparse con él, se preocupó con él. 
with his life. Doesn't this game have similar pacing to game two, where it still feels like the Leviathan's very much in control? Gold and XP in most aspects going in their favor. And you're just waiting for that big team. ¿De qué juego estamos hablando? Clash Royale. ¿Qué pasa, Pierre? Ojo, porque Hurriwin huele a muerto otra vez No me sabe Tienes que escribirlo exactamente, hermano Pongo exclamación, clan With nothing to show for it. The thought process is so clear from Wrong Yu. Is Hurrywin in front of me? He shouldn't be. Blink ultimate yeah, every, single every single time. time. And the J Dragons have not figured out the response. And now you can see maybe the fruits of there being no fear, no evil for Sam for soccer. He'll be able to do some damage, but he will not be able to peel out. Eso huele, eso huele bastante, bastante mal para los High Dragons. Los Leviatanes se los están comiendo por todos lados, la verdad. No sé si es que se han levantado tristes hoy los High Dragons y por eso lo han puesto la cama en blanco y negro. Pero huele fatal. Huele fatal. Yo pensaba. Yo pensaba que esto iba a ser un, un set para un 3-2. Y me encuentro con probablemente un 0-3. Horrible por parte de los Dragons, la verdad. Sigue otro game Juegan los Bolts versus los Scarabs ahora Que no creo que sea un 3-0 Pero quizás sí que sea un 3-1 por lo menos Been proactive for the last 15 minutes? Yeah, agreed. Does not feel like the Jade J Dragon's standard game plan. And so here you're thinking it's just Sam. Clearly, you know something's up. The crit. One crit. And then Sam, a little bit of damage there. Two that crits. Has to be a crit. And uh -huh. three crits. All right. That's all right for Sam, man. You like Wind Demon, you get a few crits. No, that's lucky. Never lucky. No, 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 no. no that's no, 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 super no, no. lucky. <laughs> Insanely lucky. <laughs> you're right. I, the, the health bar, I'm like, there's no way one more auto attack kills Sam. And Sam's probably thinking the same thing. At some point, you gotta roll your eyes. Everything coming up with Leviathans right now, inc including crit chance for Zapman. And so, 2 1 and 3 is the Ho Yi. Sam for soccer, at least able to get an assist. And the Achilles for fine, okay, gets his first kill of the game. And maybe, uh, maybe this Achilles miffed. is gonna be uh, some of the answer to this Cthulhu come team fight time. Those executes will help. Uh, pues gol para los Levis eh, Un momento, un momento Tengo que terminar la predicción Vale, vale, predicción, predicción Vamos a hacer la siguiente predicción GG antes del 27 27, 20 Tenéis un minuto, chavales ¿Habrá GG antes del minuto 27-20 o qué? Eh, los Leviathans no creo que dropeen este game Sinceramente los veo muy por encima Así que... No debería ser ningún problema After a fire giant steal, they take game one. Their game plan flawless in game two. Looks to be the same outside of some traded back kills in game three. You're going to take a commanding lead here in group A. Pusieron la cara en blanco y negro por las fallas que tiran cuando estaba a color. Quizás consume menos. Quizás, eh. Quién sabe. Escarada ha subido el nivel Escarada lleva jugando muy bien, tío esta, 
Este split. Lo que pasa es que no están ganando a nadie. Y ayer consiguieron ganar a los Honey Warriors. Y muy clean las partidas en las que ganaron. La verdad, las otras dos pues fueron desastrosas. Pero super clean. Eh, a ver qué se cuece hoy. Porque... Quizás puedan dar la sorpresa contra los Bulls. Y los Titans, los Titans, eh, yo creo que ganarán todo. Nice and low. Nice and low. Eh, huele a Fire y huele a GG del tirón, eh. Los Titans están en su prime. Ahora mismo están pelando, sí. Eh, están super clean Tienen que demostrar luego en En el mundial A ver qué se cuece Espero que no Que no les vaya mal Porque quiero ver la final Un Leviathan Titans Después de la derrota de Bolsa ayer, hoy se follarán a los Scarabs. O quizás no. Así se veía Sanguine hace un año Ya, tío, y luego perdieron No me acuerdo contra quién perdieron exactamente Pero perdieron en el Mundial estrepitoso, la verdad Pasa combat No creo que Inbounded fuese tan superior como son Como son Jake para que ganen hoy Cabrón, pero que el El scream te, te carrea las partidas del solo no tienen posibilidad de lo de escarabajo, la verdad. Ojalá ganen. Vale. Free Fire, supongo, para los Levis. Buen split push aquí. Supongo que se tienen que vaquear para defender el. Ojito porque ahora Final Game puede robar, eh. Uh, este Fénix. Cuidado, eh. Ay, Dios, qué salto de mierda, cabrón. Vale, aquí deberían morir todos Les dará tiempo a defender O irán al fin de derecha del tirón Están haciendo buen tiempo, Bou 30 segundos, no creo que le dé tiempo a finiciar Fénix Deberían vaquear y pusear full izquierda Pero aquí pueden iniciar los lo Jade Está medio muerto creo, ¿no? Ojo por el hardcore, puede morir aquí Ha hecho súper buen zoneo Huge knock up Ojo porque aquí pueden ganar ya los leviatanes del tirón, ¿eh? Sí, huele allí Pues nada, otra puta puesta, hermano el puto Rodri, cabrón El Rodri llega a las apuestas, eh 
Joder, están looking muy clean, eh Están looking clean Yo la primera partida tuve un poco más de dudas Pero esta cabrón Madre mía